Dit is de podcast Stir It Up. Opgenomen in deze geïmproviseerde podcaststudio in een verder lege melkweg. En hier ga ik in gesprek met verschillende artiesten. En we gaan het hebben over hun maakproces, over hun liedjes, over hun lyrics. Want hoe zorg je er nou voor dat de dingen die je wil aankaarten, de grootste maatschappelijke problemen of juist de hele kleine intieme persoonlijke dingen, hoe je die omzet in liedjes. Daar gaan we het over hebben, dat ga je vandaag horen. Welkom bij Stereo It Up. Met vandaag de gast, vrouwtje. Hey. Hey, goeiedag. Goeiedag. 2020, het jaar begon met jouw tekst. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter, groter dan, dan ik. En opeens, vanuit een project van het conservatorium, stormde je de muziekindustrie binnen. <laughs> en was het zo van, wie is vrouwtje? Wie is deze vrouw? Nu een jaar later, EP op zak, licht en donker, gaan we het zo meteen over hebben. Je hebt een aantal optredens gedaan, Your Sonic onder andere. En ja, je kan geen krant of website openslaan die over muziek gaat, die zeggen, vrouwtje is het nieuwe talent. Hoe voelt dat voor jou om, om zo, zo plotseling gebombardeerd te worden tot het grote talent? Um, goed. <laughs> ja, dat is, dat is uh, hartstikke leuk. Uh, dat is wat je wil natuurlijk als, uh, als muzikant. Maar ook, ja... Dat soort dingen zijn best wel moeilijk te bevatten. Ik, uh, uh, het is niet alsof ik constant denk van... Oh, wat bizar dat dit... Um, of bijzonder dat dit allemaal gebeurt. Natuurlijk, af en toe sta ik daar heel even heel goed bij stil. Uh, en voor de rest is het vooral gewoon leuk. Ja, uh, bijzonder. Dat is fijn. Ja. Want ik, ik kan ook voorstellen dat het overwhelming kan zijn. Van, van het niets naar al die ogen die je nu verwachten. Nou, wat gaat vrouwtje dan doen? Uh, ja, dat... Dat heb ik ook wel eens zo gevoeld. Uh, ik heb nu eventjes dat ik best wel rustig en comfortabel ben, omdat die EP net uit is en die is goed ontvangen. Dus mm. uh, ja, eigenlijk heb ik gewoon heel veel zin om verder te gaan. En uh, natuurlijk is het, is het overwhelming. En als je zoiets ziet staan van uh, grote beloften, of, ja, dat, dat wil je wel waarmaken. Maar uh, mm. ik denk dat heel veel druk op jezelf leggen, dat dat niet helpt. Dus. Nee, dat is een menig dus artiest onderdoor te gaan. vermijden. Heerlijk. Wie, hoe, wie help je daarbij? Heb jij een soort team of familie om je heen die je daarbij helpt om um, de druk niet zo te voelen? Ja, ik heb een hele fijne club mensen om me heen die, uh, die me daarin begeleiden. Mijn manager, mijn, mijn familie, inderdaad, mijn huisgenoten, mijn vrienden. Ja. Uh, eigenlijk een heel stabiel, warm vangnet aan mensen die, uh, ja. Ja, die af en toe eventjes... Uh, ja, die, die het met mij daarover kunnen hebben. En sowieso een heel fijn team om me heen. Dus, uh Wat heerlijk. Ja. Je zit op kamers, je, woont, je studeert nog, hè? Ja. Conservatorium, derde jaar. Ja. Songwriting. Songwriting, ja. Nice. Is dat een bewuste keuze dat je die, die richting hebt... Uh, of, laten we zo zeggen, vanuit waar kwam dat gevoel van... Ja, dat is wat ik wil studeren en wat, wat ik wil gaan doen? Um, ik wilde heel graag naar het conservatorium. Um, af, nou, vanaf toen ik 14, 15 was of zo... En ik wilde eigenlijk uh, drummen, een drummer worden, ja. uh, want dat, dat deed ik toen heel veel. Maar toen kwam ik erachter, ik was ook altijd al bezig met die, met die liedjes maken en toen kwam ik erachter dat je dat kon studeren. En um, ja, ik geloof niet in dat je songwriting moet studeren om een goede songwriter te zijn, maar het is wel heel leuk om je op zo'n plek te kunnen ontwikkelen en daar 24-7 mee bezig te zijn. En toen... Ja, toen ik daarachter kwam dat dat een, een studie was, toen dacht ik, nou, dit, dit viel het op zijn plek. Ik, yeah. Toen wilde ik dat heel graag doen. Uh, want ik vind liedjes maken het allerleukste ooit. Dus mm. uh, ja, en ja, toen, toen maar dat gaan proberen om uh, daar binnen te komen. Sorry. En dat is gelukt. Ja. En waar komt die, je zegt toen je 14, 15 was al drummen. En ja. nou begreep ik dat je bent opgegroeid in een muzikaal familie. Ja. Hoor ik wel eens vaker, maar wat, wat houdt dat in een muzikaal? Namen ze je mee naar concerten of waren ze ook muzikant en hoe zag dat er dan uit? Um, en mijn ouders zijn geen beroepsmuzikanten, maar wel altijd bezig met muziek. En um, ja, er werd gewoon heel veel muziek gemaakt bij ons thuis. Mijn vader was altijd gitaar aan het spelen, of altijd, hij was niet. Uh, <laughs> <laughs> hij deed ook Hele andere dag. dingen. <laughs> ja. Maar um, ja, uh, dat, dat liedjes maken, dat begon... Bij mij al heel vroeg. Wat wij deden, we hadden dan een, een keyboard en daar zaten van die floppy disks in. Ja. Met uh, bepaalde begeleidingen. En dan zette mijn vader dat aan. En dan uh, met de microfoon, ja, ga, ga maar wat zingen. En zo. Oh. Uh, ik denk dat, dat daar dat, dat die ontwikkeling is begonnen van uh, um, 
melodie op akkoorden zetten en uh, daarmee iets zeggen. Ja, en wat zong je dan? Dan zet hij die floppy disk aan. Wat kwam er dan uit? Um, over van alles. Ik heb liedjes over de boerderij, over mijn konijn, <laughs> uh, over uh, kerst. Uh, ja, de fantasie van een kind is, is heel groot, dus uh, dat ging alle kanten op. Ja. En nou ken ik ouders die zouden zeggen, kijk, weet je, gewoon een beetje geïrriteerd als je ja. kind de hele tijd zit te zingen. Hoe gingen jouw ouders daarmee om? Uh, wij mochten altijd zingen, ja. Dat, uh, en ze, mijn ouders waren zelf ook altijd aan het zingen. Dus, uh, ja. Maar goed, soms, soms word je wel gek. En ook dat toen ik op een gegeven moment dat drummen ging doen, dat is gewoon heel hard. Dus ja. uh, daar werden wel afspraken over gemaakt. Ja. Dat mocht niet altijd. Mocht niet altijd, nee. <laughs> Heerlijk. En je zegt, nou net, je, je maakt verzinden zoals dat liedjes die je jong was. Maar nu ook, je vindt het gewoon heel erg leuk om te schrijven. Ja. Uh, wat drijft jou om te schrijven? Is dat iets wat uit jou moet? Of je graag delen? Wat zit daarin? Um, ja, dat, dat is een goede vraag. Ik, ik heb dat gewoon altijd gehad dat... Nou, ik zat vanochtend nog in de trein en ik heb nu een tijdje niet kunnen schrijven omdat ik druk was. En ik voel dan gewoon weer die zin om dat te gaan doen. Mm. Uh, ja, het is gewoon iets wat ik heel leuk vind en fijn en me creatief uiten. Uh, ja, ik, denk, ik denk dat ik dat als mens nodig heb om uh, de boel op een rijtje te houden mm. of zo. En ja, met tekst kun je ook wel de dingen die je voelt en die je ziet op een bepaalde manier verwerken en uh, omzetten tot iets tot iets dat af is, een, een product, een liedje. Yeah. En, uh, maar ja, wat me drijft, ik weet niet, ik vind het gewoon heel leuk. Yeah. <laughs> ja. Nou schrijf ik ook maar in mijn dagboek gewoon verhalen. Uh -huh. Zeg maar, hoe... Uh, bij jou worden het liedjes. Yeah. Is dat echt ook de manier waarop je schrijft? Of schrijf je eerst gewoon je de gedachten en dan ga je daaruit, daarna iets puzzelen? Nee, meestal beg begin ik wel met, met de muziek. Um, ook vaak, ja, dan ga ik spelen en dan, dan het eerste wat ik doe is een beetje in het Engels uh, eigenlijk brabbelen daarop. Nee. Uh, niet, e niet in het Nederlands nog. Ah. Uh, ik weet ook niet waarom. Dus, en zo, ja, zo gaandeweg ontstaat er dan een bepaald gevoel bij wat ik dan maak. En uh, ja, ja, soms wil ik gewoon heel graag over een bepaald onderwerp schrijven en dan maak ik een soort conceptje. Ja. Uh, en soms is het gewoon heel intuïtief opschrijven wat, mm. ik, uh, wat ik wil omdat je dan begint in het Engels, heb je nooit gedacht van, dan ga ik in het Engels muziek maken? Uh, jawel, ja. Ik vind Engels een, een makkelijkere taal om in te, sch in te schrijven um, uh, zo meteen, uh, direct in het Engels schrijven. Omdat in het Engels klinkt alles op een of andere manier heel goed. En in het Nederlands is het veel directer. Maar ik vind in het Nederlands schrijven gewoon echt heel leuk. En juist die uitdaging van... Uh, van puzzelen met taal en iets, mm. iets goed laten klinken in het Nederlands. Dat uh, ja, vind ik heel leuk. En die liedjes staan zo veel dicht bij me, mm. dichter bij me of zo dan uh, Engelse liedjes. Omdat het in het Nederlands is. Ja, dan, uh, ik begrijp ja. echt wat ik daar heb gezegd. En dat uh, heb ik in het Engels wat minder. Ja, mooi. En als ik nou kijk naar de artiesten waar jij af en toe een beetje mee vergeleken wordt. Een neefje de Visser, de Dromerige, een Estine, het mm -hmm. eigenlijk eigenzinnige. Um, maar waar jij vandaan komt, wat ik begreep, correct me if I'm wrong, is dat je juist begon met een soort metal achtergrond, dat je ja. dat helemaal te gek vond. Ja, klopt. Hoe ja. kom je van metal naar de muziek die je nu maakt? Uh, ja, ik heb, ik heb wel altijd een brede muzieksmaak gehad. Um, op de middelbare school heb ik inderdaad een fase gehad dat metal het enige voor mij was. Uh, <laughs> ja, en, maar in die metal fase luisterde ik ook wel veel naar... Ja, wat oudere muziek, uh, de Beatles of Kate Bush of uh, oh, Johnny ja. Mitchell. Uh, en dat is, dat is gewoon songwriting technisch heel sterk. En dat miste ik, een, ik wil nu niemand belenigen, maar dat miste ik een beetje in de, in de metal. Mm -hmm. uh, ja, ik ben dan gewoon langzaam een beetje van afgestapt. En, en ook toen ik veel naar metal luisterde, maakte ik meer uh, ja, echt gitaarliedjes, gewoon uh, singer-songwriter-achtige dingen. Yeah. En ik was ook altijd wel heel erg fan van Evie de Visser al, mm. heel lang. Dus dat, uh, dat zat er wel al in. Yeah. Dus het, is soort van, het kunnen gescheiden werelden zijn. Je kan iets heel tof vinden en luisteren, maar dat hoeft niet per se de muziek te zijn ook die je maakt. Ja, nee, ja. absoluut. Ook, ik maak best wel dance, uh, maar dat is niet iets waar ik zelf heel veel naar luister. Dus oh, uh, ja. Uh, ja, dat... dat kan heel erg los van elkaar staan, denk ik. Ja, wat, wat, wat luister je bal van metal nog meer? Uh? 
Mm, nou, op dit moment... Ja, van alles wel pop. Ik hou wel van goede popliedjes. Uh, maar ja, ook veel Nederlands talig. Ik heb ook wel veel naar Kleinkunst geluisterd. Uh, Maarten van Roosendaal of Theo Nijland. Uh, ah. Ja, uh, ik, hou, ik hou nog steeds heel erg van... Uh, van dingen als Rage Against the Machine of mm. uh, Beastie Boys. Uh, nog steeds super breed eigenlijk. Ja. Met alle kanten op. Heerlijk. Dus, maar speel je nog steeds drums? Ja, zelden eigenlijk. Ja. Uh, vind, ik wel, vind ik wel jammer, want ik vind dat wel echt heel leuk. Maar het is best wel een onpraktisch instrument om, er, om erbij te spelen. <laughs> <Ja. of zo. laughs> zou ik, als je nu op dit podium dit zou moeten hebben, ja. zou het heel handig zijn. Nee, precies. En ook in een studentenkamer is, is een drumstel best wel... Uh, een ingewikkeld uh, ding. Ja. <laughs> ja. Maar als, als de EP lekker loopt, Alm loopt lekker, je kan een leuk appartementje halen, kopen, horen. Dan komt er wel, komt er wel een drumstel. Ah. Ja. Zeker weten. Nice. Dus wie weet wat daar weer uitkomt ja. dan, van muziek. Misschien. Tof. Hey, even, je gaat zo meteen wat nummers spelen. Ja. Uh, we gaan niet te groter dan ik spelen, want uh, ik kan me voorstellen dat je die ook uh, de laatste tijd vaker hebt uh, gezongen. Ja. <laughs> Maar toch één klein vraagje erover. Het nummer gaat over het klimaat, er is veel over gesproken. Wat triggerde jou om dat nummer te schrijven op dat moment? Um, nou, op dat, sowieso op dat moment stond Australië uh, in de fik. Dat was die, die tijd met die hevige bosbranden. Um, en ik, ik had gewoon een gesprek met, met vrienden van mij over het klimaat. En um, ja, we, we, we kwamen er eigenlijk achter dat het zo in dat gesprek dat het best wel een serieus probleem is en dat dan kan je denken hoe kan je daar nou achter komen dat weet toch iedereen maar ja. Uh, ja wat dat voor mijn toekomst of de toekomst van mijn kinderen betekent daar had ik nog nooit echt zo bij stilgestaan of zo ja. en dat kwam toen ineens zo dichtbij um, ja dus dat speelde uh, in mijn hoofd en de, ja dan wil ik daar iets over maken dus ja. dat is nu gebeurd dus dat was echt vanuit, ik zeg, soms is het heel intuïtief en soms echt vanuit een soort concept van hey, ik wil het hierover hebben. Ja, precies. En dan, uh, ja. Um, g- gewoon, het is wel iets waar ik, waar ik mee bezig moet zijn of zo. Ik ga niet bedenken van, oh nou, vandaag wil ik een klimaatlied schrijven. Ja, precies. Ja. Uh, dus moet je wel bezighouden. Ja, ook. en wel iets wat ik echt voel. Uh, en, en dat voelde ik toen heel erg. Dus uh, toen is die tekst zo, ja, die heb, heb ik toen geschreven. Uh, Ineens was er een klimaatlied. Toen. Ja. En ineens was jij daar in de scene. Ja. Dat is een van de namen. <laughs> ja. En is daar dus nu jouw EP, Licht en Donker. Um, gaan we zo ook naar luisteren. Maar eerst, die is uitgekomen op Top Notch. Wat van origine, er zijn ook andere artiesten, maar voor origine toch een, een, een hip-hop label is ook. Ja. Hoe voel jij, hoe voel jij uh, dat je daar binnen past, binnen dat spectrum? Um, nou, ik voel me in ieder geval heel erg welkom. Dus <laughs> ja. dat... Uh, uh, ja, ik denk, ik denk dat ik dat ik ben inderdaad misschien net een andere act dan, uh, dan die acts die zij van origine veel hebben gehad en hebben. Uh, maar ja, ik voel gewoon heel erg een klik met het team en uh, heel veel waardering voor wat ik maak en enthousiasme. Dus, ja. um, en om eerlijk te zijn, ik zit, ik zit nu nou, een aantal maanden bij Top Notch en... Ik heb ook nog niet heel erg kunnen ervaren hoe soort de rest van die artiesten daar, ook wat voor sfeer daar echt hangt. Uh, yeah. Want ja, het is corona en ik, ik yeah. zie gewoon weinig mensen. Dus voor nu ben ik vooral heel erg met mijn eigen team in contact en dat, uh, dat werkt gewoon heel goed. En ik, yeah. ja, ik, ik vind het een super, super fijn label om bij te zitten. Fijn. Ja. Fijn. <laughs> Ik heb nog veel, veel meer vragen ook over Licht en Donker. Maar zullen we gaan luisteren naar Licht en Donker? Ja, dat, zo heet je EP, maar zo heet ook een van de nummers op de EP. Ja. Dan gaan we zo meteen daar uh, verder over kletsen. Oké, okay, gaan we doen. Telkens als de avond valt Ogen dicht en vuisten gebald Altijd als de schemering komt, lijkt het of ik zomaar verstom. Want ergens tussen licht en donker, zijn we diep gezonken. Er ligt liefde op de bodem van de oceaan. Ik kan nooit meer slapen, want ik moet het halen. 
Ik moet heel diep duiken voor de zon weer ondergaat. Het was maandag en de hemel was paars. Speelde met de kleur van je haar. Bizar hoe snel de schemering wendt. Je daar zo wat niet herkent. Want ergens tussen haat en liefde zit iets explosiefs. En je kan niet voor altijd doen alsof het niet bestaat. Ik wil ons niet verlaten, dus we moeten praten. Tussen licht en donker, net voordat hij ondergaat. Straks in de schemering komt het beslissende moment en ik weet niet waarom moeten we samen zijn. Ik denk wellicht donker en licht, donker en licht, moeten we samen zijn. Ik denk wellicht in donker en licht, donker en licht. Mooi. Dankjewel. Met welk, uh, met welk gevoel schreef je dit nummer? Um, ik schreef dit nummer in, uh, ik denk in april of zo. Het was in ieder geval de eerste, eerste lockdown. Mm. Um, ja, het, het, ik weet niet. Een, een, dit was echt een liedje dat ik heel intuïtief heb geschreven. En um, ja, mijn, ik, mijn relatie ging toen. Uh, Bijna uit. En um, ja, we, wij stonden echt op zo'n punt van: oké, okay, waar kiezen we voor of zo? Mm. Uh, en is het licht en het donker nog in balans? Um, dus d- dat zat in mijn hoofd. En, maar ik denk dat het liedje heel breed geïnterpreteerd kan worden. Ja. Ja, zo hoor ik het ook. Je zegt, is het licht en donker nog in balans? Ja. Uh, op verschillende manieren. Laten we eerst bij een relatiemanier. Wat bedoel je daar dan mee? Hoe ziet dat eruit, dat licht en donker in balans zijn? Um, nou, zowel uh, dat, dat je binnen een relatie met wie dan ook, of het vriendschap is of, of liefde, uh, de lichte dingen en de donkere dingen tegen elkaar op uh, moeten wegen. Ik bedoel, iedereen heeft gedoe in, uh, in zijn relatie, maar... Um, ja, de, dat, dat wordt omhoog gehaald door het licht mm. dat zo'n relatie je brengt. Mm-hmm. Um, en uh, ook in uh, mag er ruimte zijn om mijn donkere di- dingen mm. te uiten in plaats mm. van dat we uh, het alleen maar hebben over, de, over uh, makkelijke dingen. Yeah. Um, en dat, dat thema dat zit in die hele EP een beetje... Uh, ja, dat zit in die hele EP, dat gaat daarover, over zoeken naar balans tussen licht en donker en het, mo- het er mogen zijn van zowel ja. donker als licht. Mag het er zijn van jouzelf, ook, dat donkere? Ja, van, van mij wel. Ik, uh, <laughs> uh, ik uh, hou sowieso van niet, ik schrijf altijd over uh, ja, zware dingen of in ieder geval, ik maak niet echt vrolijke liedjes, ik weet, ik weet niet waarom, dat lukt me mm-hmm. gewoon niet. Dus ik uh, vind het prachtig. Ik hou van, uh, van uh, ellende. Ja. <laughs> ja. Daar komen we straks ook nog op. Ik denk dat het een beetje een thema is, ook met heb ik dat gezegd. Dat, ja. Daar komen we zo ook nog. Maar nog even over dat licht en donker. Want je hebt licht en donker op je, je, je armen getatoeëerd. Ja, klopt. Ja. Onlangs. De ene kant licht, de andere kant donker. Dus dat, wat, op, op wat, wat zijn de momenten dat je voelt dat je naar het donker getrokken wordt? Um, nou, ik, ben, ik ben gewoon van mezelf... Ik ben me heel erg bewust van dat ik, dat ik een heel fijn leven heb. En uh, dat ik geboren ben in een, op een plek, uh, in een fijn gezin. Uh, ja, ik heb echt niks te klagen, maar ik ben gewoon best wel een pessimist of zo. Of zo. Mm. Of, um, in ieder geval, ik kan heel erg blijven hangen in negatieve dingen. En ik denk dat dat 
dat veel kunstenaars dat hebben, daar, dat we daar uh, onszelf mee voeden of zo. Uh, ja, wat ik al zei, ik, ik schrijf graag over dingen die ik zwaar vind. En als ik hmm. de dingen die ik zwaar vind constant oplos in mijn hoofd, dan, uh, ja, dan, dan kan ik er niet over schrijven. Um, dus op, op die manier. En nu, um, nu gaat het hartstikke goed met mij, maar ik vind, vind ook de coronacrisis best wel zwaar bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingen. Uh, en merk je daarin dat je dan misschien soms expres vasthoudt, zodat het je voedt, wat je zegt, je creativiteit? Ja, ja, absoluut. Ah. Ik, ja, ik kan heel erg, heel erg blijven hangen in, in een soort zwaarte of um, uh, een ongelukkig gevoel. Maar dat is wel iets waarvan ik, waarvan ik nu denk, um, ja, nu ik al een tijdje op een cel woon en, en uit die soort puberale f- fase ben... Uh, dat ik denk, nou, ik wil ook wel gewoon kiezen voor geluk als dat mogelijk is. Yeah. Dus als de omstandigheden goed zijn, um, dan, dan wil ik me ook daarnaar voelen. Mm. In plaats van dat ik niet kan genieten van leuke dingen, omdat ik constant zo bezig ben met wat allemaal zwaar voor me is. Ja, ja want ik zit inderdaad te denken van, dit is de fase in je leven nu. Stel dat er straks hele zware dingen op je pad zijn en je gaat die vasthouden, dan uh, ja, ja, dat d- het niet de overwhelming of zo nee. wordt. Dat is gewoon niet goed voor je. Nee. <laughs> um, ja, maar het, het mag soms wel een beetje. Je hebt het ook nodig. Uh, Zeker. Donker. Ja. Maar ja, die, die tatoeage uh, herinnert me aan het balans houden tussen de mm. twee. Of zo. En hoe kom jij weer naar het licht? Dus stel je bent op een donkere plek. Heb je daar soort hulpmiddelen voor? Of dat je denkt, het voelt nu heel zwaar. Ik wil weer terug naar het licht. Hoe werkt dat voor jou? Um, ja, toch wel praten met... Uh, met vrienden, denk ik. Uitgaan. <laughs> uh, dat zijn ko- kortstondige oplossingen. Maar uh, ja. schrijven. Um, ja, dat, kan, dat vind ik. Dat, dingen die ik leuk vind. Uh, die, die, ik, uh, die, me, die me blij maken. Of waardoor ik voel dat ik ergens uh, voor leef. Of zo. Mm. Ja. Dus dat is een mooie balans ook weer tussen. Je schrijft over het donker, maar dat maakt je dan weer licht. Ja, ja precies. Uh, zo, je moet het ergens kwijt ook. Ja. Denk ik. Mooi, I like that. Yeah. Het is best een opgave ook om te accepteren die balans, dat donker en licht in het leven. En dat het leven soms donker is. En dat, om dat alleen maar gewoon te accepteren. Ik denk dat er heel veel mensen zijn, ouder dan jij, ouder dan ik zelfs, die daarmee struggelen om te accepteren dat het soms gewoon, ja, soms is het gewoon eventjes zo. Yeah. W- wat heeft jou daarbij geholpen om dat nu al zo te, ja, een soort van acceptatie daarin te vinden? Uh, ik, ja, ik denk dat ik sowieso iemand ben die, uh, ook omdat ik schrijf, uh, het leven heel erg uitpluis of zo. Mm. Um, en dat doe ik al, al een tijdje. Dus uh, ik denk, omdat ik het benoem zo op, op zo'n manier en in mijn liedjes, uh, ja, dan kun je ook afstand nemen van hoe de dingen voor je in elkaar zitten. En, en kijken van, oké, okay, hoe, hoe, <laughs> hoe zit ik eigenlijk in elkaar? Hoe leef mm. ik eigenlijk? En uh, wat vind ik daarvan? Dus ik denk wel... ja echt opschrijven van je gevoelens en van, van wat je denkt. En, um, zodat je het een dag later terug kan lezen en, en kan zien wat er eigenlijk allemaal gebeurt in je hoofd. Want ja. Ja, het leven is zo... Uh, we zi- zijn zo g- geprikkeld de hele tijd. Dus ja. je, ben, je staat niet altijd stil bij uh, ja, wat, wat voel ik en, en wat moet ik daarmee. Of zo. Ja. Mooi. Ik denk ook echt... een um dit is geen zelfhulp podcast, ja. maar, <laughs> maar wel in een way, hoe jij dit zo vertelt, is dat wel een manier om dichter bij jezelf te komen. En ik denk als, da- daarom voelen artiesten vaak ook wat ouder dan hun leeftijd, omdat ze natuurlijk de hele tijd, jij ook, aan, ja, je bent bezig. Ja, reflecteren. Uh, ja. Ja, dat hoort er een beetje bij. Ja. Dus tip, naar het licht te komen. <laughs> ja. Lekker schrijven. <laughs> En we hadden het net al even over, over uh, je single Heb ik dat gezegd. Okay. Zullen we gaan luisteren naar Heb ja, ik dat precies. gezegd? Gaan we zo over verder kletsen. Het gaat slecht. Oh, dat is gewoon iets wat ik af en toe zeg. Maak je maar geen zorgen, het gaat heus wel weer weg. Als ik even onstress. Ik wil niet dat ik je dag verpest. Lief echt, als je het niet wil weten, nou dan wijf ik het weg. Even hard janken en dan zet ik het recht. Ik zei het niet expres. Even goed heb ik het niet gezegd. Goedemorgen, mijn zon. Ik 
Ik heb de hele nacht gestaard naar het plafond. Nee, jouw gevoelens zijn gegoten in beton. Ik wou dat ik zo was, ik wou dat ik dat kon. Ik wou dat ik kon vallen als een vaas op je tapijt. Voordat ik dat kan, zet je me zo weer overeind. Maar ik barst en ik breek, tot ik me verspreek. En eerst verdringen en vergeten dan spijt. Het gaat slecht, oh dat is gewoon iets dat ik af en toe zeg. Maak je maar geen zorgen, het gaat heus wel weer weg als ik even ontstress. Ik wil niet dat ik je dag verpest. Lief echt, als je het niet wil weten, nou dan wijf ik het weg. Even hard janken en dan zet ik het recht. Ik zei het niet expres. Even goed heb ik het niet gezegd. Ik wil dat je blij bent, ik wil dat je blij bent, blij bent dat het makkelijk is om met mij te zijn. Ik lief ben net mijn vrijde, maar mijn eenvoud ligt aan ketens. In vijf jaar ben je versleten en als ik maar blijf lachen, dan hoef jij het niet te weten. Ik kan voelen bij zonsopgang wat de kleur is van de dag. Vraag me hoe ik heb geslapen, ik zeg goed hoor met een lach. Oude van kom met verdragen, ik denk wel dat je het zag. En dat ik me soms verspreek omdat ik wil dat ik dat mag. Heb ik dat gezegd? Heb ik dat gezegd? Heb ik dat gezegd? Het gaat slecht. Oh, dat is gewoon iets dat ik af en toe zeg. Maak je maar geen zorgen, het gaat heus wel weer weg. Als ik even ontstress. Ik wil niet dat ik je dag verpest. Lief echt, als je het niet wil weten, nou dan wijf ik het weg. Even hard janken en dan zet ik het recht. Ik zeg het niet expres. Even goed heb ik het niet gezegd. We hadden het er net al een klein beetje tikte hem aan, maar dit is mijn gevoel, maar zeg wat jij de intentie was. Weet je het gevoel dat je tegen iemand zegt, ja het gaat gewoon even slecht en dat mensen helemaal in paniek raken. Ja, hoezo dan? Wat is er dan? Dat je ik ben gewoon gewoon, maar ik ben straks wel weer goed. Ja, ja zeker. Het is inderdaad dat, dat uiten van uh, het gaat slecht met me en dat eigenlijk meteen weer terug willen nemen, omdat je en iemand niet wil belasten met, met die, zo'n opmerking. Um, ja, je emoties uiten of uiten dat het slecht met je gaat is, is best wel lastig en iedereen is ook altijd zoveel met zichzelf bezig of zo of met, uh, met, met hun eigen dingen dat uh, de ruimte voelen om te zeggen nou met mij gaat het echt slecht, die, dat is best wel zeldzaam en ja daar, daar gaat het over, over um, willen zeggen dat het slecht met je gaat of dat p- een soort semi per ongeluk doen ja. en uh, meteen denken van ja ja, maar het komt wel weer goed. Ik bedoel, ik zeg dat gewoon nu, maar ja. uh, ik fix het wel zelf. Ja. Zo. En je zegt ook, je hebt een hele mooie zin, vind ik erin. Ik wou dat ik kon vallen als een vaas op je tapijt, maar voordat ik de kans had, zet je me weer overeind. Maar ik barst en ik breek. Is dat dat gevoel van, ik wil gewoon kunnen zeggen dat het slecht gaat? Ja, ja de, ik, ik zag dat voor me dat je een vaas bent en die zo kapot valt. Um, maar dat degene tegen wie, bij wie je kapot wil vallen, die houdt dat de hele tijd tegen. Maar intussen ben je eigenlijk zelf al aan het, aan het barsten van <laughs> ja, alles wat je, wat je voelt. Ja, dat, ja, daar gaat dat over. Mooi man. Ja. Yeah. <laughs> Ervaar je dat zelf ook? Heb je dat vaak ervaren dat je eigenlijk gewoon wil barsten, maar iemand is oh, oh, nee. Ja, um, ja. ja zeker. Ik, en ook, ik heb ook wel eens ervaren om eerlijk te zijn dat ik de persoon ben die iemand de hele tijd overeind zet. Ik schreef dit liedje ook um, in eerste instantie voor, voor mijn producer Jens, uh, niet, niet per se voor mezelf. Um, dat was ook een schoolopdracht, maar toevallig uh, werden we aan elkaar gekoppeld. En uh, moest ik iets schrijven voor hem en toen schreef ik dit. En, uh, nou, wij, wij zijn ook hele goede vrienden en ik... ik ik weet dat ik dat ook wel eens heb gedaan. Dat hij iets wilde uiten um, waar hij mee zat. En dat ik, de, ja, dat ik hem een soort de mond heb gesnoerd of zo. Mm. Wat gewoon stom is. En uh, ja, dit, met dit liedje ho- wil ik zeggen van nou, het is voor iedereen oké okay om, om die ruimte te nemen. Om dat uh, ja, wel te doen. Ja, yeah. dus we moeten het meer normaliseren. Het, het, het gaat slecht kunnen zeggen. Ja, ik ja, denk het wel. En... Uh, niet op een overdreven manier van uh, je, je, iedereen moet dat maar weten van je of zo, maar in ieder geval uh, ja, dat we goed luisteren naar elkaar en uh, elkaar de kans geven om het uh, te, erover te hebben. Ja, belangrijk in deze tijd, vind ik. Ja, zeker. Het valt me, dit man, denk ik een beetje, ik weet niet of je ooit in Amerika bent geweest. 
Maar nee. dat het uh, is uh, zo standaard dat hey, how you doing? Ja. Maar hier ja. ook eigenlijk. Ik ja. bedoel, s- trouwens is het niet alleen mix ook hier van hoe gaat het? En dan is iemand al weggelopen. Ja. <laughs> dus je eigenlijk zegt, uh, ja, niet zo lekker, maar <laughs> blijkbaar geen tijd. Ja. <laughs> ja, dus inderdaad, hoe gaat het is eigenlijk iets wat we... Uh, ja, we luisteren helemaal niet naar het antwoord. Dat is gewoon inderdaad een soort hallo. Ja. Ja. <laughs> ja, eigenlijk. Ja. Hey, jij, um, um, ik wil het even met je hebben over het volgende liedje wat je gaat spelen, Onbezonnen. Ja. Geschreven samen met Pepijn Lane, Fabio, ja. a.k.a. Fabio Jejo, en Leon Palmer. Toch best wel typisch een vrouwtje track. Hoe, hoe kwam die samenwerking tot stand? Uh, ja, wij waren door de publishing van, van Pepijn aan elkaar gekoppeld. Uh, en... Um, ja, er was ook aan mij gevraagd, van, lijkt het je leuk om eens met hem te schrijven? Toen zei ik natuurlijk ja. Yeah. Um, ja, en met, en met Leon. Um, ja, toen zijn we gewoon naar, naar Leon's studio gegaan in Monnikerdam. En um, yeah. iets gaan maken. <laughs> Wat best wel nieuw is voor mij. Ik doe eigenlijk niet zo heel veel sessies. En ook niet, mm. uh, ik heb eigenlijk altijd uh, gewoon zelf in mijn eentje geschreven. Yeah. Um, maar het was heel leuk. <laughs> Is het iets wat je vaak je vaker voor je ziet, ook nu je carrière? Ik denk dat er steeds meer mensen met je willen werken natuurlijk ook. Uh, ja, ja, ik hoop dat ik daar ooit helemaal comfortabel in word. Want ik sla best wel dicht als ik, ah. als ik met anderen schrijf. Maar uh, ja, het is wel echt leuk om met inspirerende mensen... die gewoon wat v- wel echt een stuk verder zijn dan ik... ook te schrijven natuurlijk samen, maar ook te, te praten... en uh, te kijken van hoe werken zij. Ja, uh, yeah. yeah, dat is echt leuk. Dat is leuk, maar je nog wel een soort comfortabelheid in voelen. Ja, het, uh, ik vind ja. dat best wel onwennig. Ik vind creatief zijn echt iets heel uh, kwetsbaars. En ik, ik merk aan mezelf dat ik heel onzeker word. Terwijl ik ben niet onzeker over mijn liedjes die ik schrijf. Maar ja. ik wil eigenlijk heel graag alles eerst zelf gecheckt hebben voordat iemand anders het hoort. Mm. Uh, en zomaar je ideeën hardop zeggen is best wel spannend. Er zit daar een soort angst in van afwijzen van wat, wat doe je nou weer? Wat ja, is dit nou? een slecht idee. Ja. <laughs> maar goed, dat was een hele, op, met hun was een veilige omgeving, dus dat was prima. Fijn. En zonder hen, hoe, hoe doe jij dat dan? Ik, ik zie me voor me dat je dan alles op je slaapkamer maakt of zo, maar ik, ik, misschien is dat helemaal niet zo. Ja, wat dat, is met je dat, jouw proces? Dat is wel um, w- hoe ik het doe. Ja. Uh, ja, of tenminste de eerste fase. Ik ga altijd gewoon schrijven aan mijn, aan mijn tafeltje in mijn kamer en dan... Uh, ja, heb ik gewoon al mijn instrumenten om me heen uh, en uh, ben ik tegelijkertijd een beetje aan het produceren. En echt die tracks afmaken, zodat ze gaan klinken zoals, uh, zoals ze klinken, dat doen wij wel in de studio. Oh ja. Dan heb je dat ook bij Groter dan ik toen zelf gedaan? Ja, Groter dan ik heb ik eerst dan een demo zelf gemaakt op, m- op yeah. mijn kamer en ook zelf ingezongen. En die vocals die ik daar heb ingezongen, die, uh, ja, die, die hebben uiteindelijk de master gewoon gehaald. Dus uh, yeah. dat is echt een... Een soort slaapkamerproductie. En afgemaakt in de studio wel. Zit je daar dan echt bij in de studio om dat af te maken en te doen? Ja, ja ik zit wel graag. Ja, natuurlijk niet bij elke seconde, want mix is ook best wel... Uh, ja, ik snap dan soms gewoon niet wat er gebeurt, dus dat is best wel saai. Ja. Maar het liefst zit ik, zit ik er altijd bij. En, uh, ja, ik zit ja. altijd met, met Jens, dan uh, zitten we naast elkaar. En dan kijk ik wat hij doet en dan zeg ik er wat over. Of, ja. Ja. Dat het wel echt van jou blijft. Uh, ja, 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 maar ik, uh, hij mag, hij, ik vertrouw hem volledig met ideeën inbrengen. Dus, mm. uh, maar inderdaad, het is wel fijn om bij je eigen liedjes in ieder geval een soort in de gaten te kunnen houden wat er ja. gedaan wordt. Ofzo. Tof. Onbezonnen gaan we naar luisteren. Um, het over het verlies van onschuld met het ouder worden. Ja. Is dat? Ja. Ja, ja en uh, het verlies van, van onbezonnenheid. En uh, ja, ineens... Ben je iemand die ergens iets van uh, moet vinden? En dat, daar gaat het om. Zoals ook nu. Ik kan je allemaal vragen ja. stellen. Sorry. Ja. Maakt niet uit. Het is, ja, dat, uh, als kind was het oké okay als je iets niet snapte. En een beetje in de hoek met Lego zat te spelen. Ja. En dat, uh, ja, die tijd is voorbij. Je moet je een verklaring hebben voor waarom je wat je schrijft allemaal. En ja. Zo. Ja. Ja. Nee. Ah, goed, gelukkig vind ik dat leuk om uh, Super. te vertellen. Ga jij spelen? Ja. Gaan we het daarna nog even over verder kletsen? Oké, okay. ga ik doen. Zeven dagen maandag achter elkaar aan. Elf maanden herfst en elke dag volle maan. Als je eenmaal ontwaakt bent, kom je nooit meer in slaap. En als je eenmaal geraakt bent, dan ben je geraakt. En 
kan niet wegrennen als je opgesloten zit en je kan niet meer wegkijken met je ogen dicht. Zoveel duistere zaken in het volle licht en iedereen een mening en iedereen verhit en ik weet niet wat ik moet zeggen, ik weet niet wat ik moet doen. Het enige dat ik weet, we gaan niet meer terug naar toen om de zonne. Dagen in de zon en eindeloze nachten, pijnloze gedachten. Ik weet niet meer wie ik was voor het allemaal begon. Ik weet ook niet wat ik nu ben, behalve jong om de zonne. Dagen in de zon en eindeloze nachten. Het komt wel weer. Ik droomde nog geen kleur. Het leven was stabiel, maar de jaren openen deuren ook. Een bul is fragiel en ik hoop met hart en ziel dat het loopt zoals ik wil. Maar als je niet flexibel bent, blijft de kermis koud en kil. Ik was nog jonger, alles te weten. Hoe breder mijn horizon, hoe meer ik vergeet. En hoe minder ik beter doe dan de rest. Hoe meer ik het weet, hoe meer ik verpest. Zoveel duistere zaken in het volle licht. En zoveel ogen en haken van begin tot in de kist. En ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet doen. Het enige dat ik weet, we gaan niet meer terug naar toen. Om de zonne, dagen in de zon en eindeloze nachten, pijnloze gedachten. Ik weet niet meer wie ik was voor het allemaal begon. Ik weet ook niet wat ik nu ben, behalve jong om de zonne, dagen in de zon en eindeloze nachten. Het komt wel weer. Zit hier zoveel in, lyrically? Ja, het is echt. Ik zit allemaal lekker. dingen in mijn hoofd nu. Als je, als je eenmaal wakker bent, dan uh, kom je niet meer in slaap. Ja, ja. ja, als je eenmaal ontwaakt bent, kom je niet meer in slaap. Ja, en wacht, zodat ik hem wel verge- niet vergeet. Aan het einde zei je. Uh, ach. <laughs> nou, sh- nou, ben ik het toch vergeten. Kom Wat ik zo zei. wel op. Maar um, dit gaat dus over het. Over het, het onbezonnen kwijtraken, dat ja, gevoel. Ja, ja uiteindelijk ga, gaat het hierover. En we begonnen met die zin, die, die laatste, het komt wel weer. En dat sloeg eigenlijk op, uh, waar we, dat we het hadden over, nou ja, uh, alles is nu best wel, best wel lastig en zo. En er gaat heel, uh, ja, heel veel dingen gaan niet door, maar het komt wel weer. Mm. Uh, en uiteindelijk slaat hij voor mij nu op zoiets van, nou, uh, maar die, die onbezonnenheid komt ook wel weer. Als je eenmaal helemaal gesetteld bent in, je, in wie je bent als persoon, dan uh, uh, komt die rust wel weer. Of zo. Ah, dus want vaak is het soort van die, hoe ik hem dacht, een overgang van, nou ja, je bent nog kind en je hoeft je nergens zorgen om te maken. En dan langzaam moet je over wat je zei alles een mening hebben. Maar voor jou is het gevoel, komt denk je wel weer terug, dat, dat je je niet meer zo druk hoeft te maken. Om ja, weet ik niet. Ik, ik probeer er in ieder geval naar te, te streven om een soort onbevangen te blijven leven. Mm. Uh, uh, ja, als je overal over nadenkt en, en elk alles wat je doet plot, dan, uh, ja, dan blijft er weinig uh, magie over of zo. Dus yeah. d- ja, zoiets dat zit, uh, dat zit allemaal in dat, in dat liedje voor yeah. mij. Ja, en ook uh, zoveel duistere zaken in het volle licht, zoveel oog en haken vanaf het begin tot in de kist. Wat zijn dan die duistere zaken waar je het over hebt? Um, ja, die, die zin heeft Pepijn bedacht. <laughs> ja. Dus, uh, <laughs> uh, uh, z- wat zijn zijn duistere zaken? <laughs> ja. um, nou, op, uh, uh, toen dit schreven was, waren uh, de Black Lives Matter protesten heel erg um, mm. uh, op hun piek. Uh, wat n- natuurlijk een, een super belangrijk uh, ding is om, om het over te hebben: racisme, discriminatie. En uh, nou, daar hadden wij het ook over. Uh, nou, racisme vind ik een duistere zaak, bijvoorbeeld. Mm. En 
ja, daar, daar kun je je ogen niet voor sluiten. Dus nee. dat, uh, ja, dat, dat zit er ook in. Dat was in juni schreef ik dat. Dus, ja. Uh, ja. Mooi, en dan in het volle licht, want ze zijn er, maar toch sluiten we ons ogen soort van ja, ervoor. Ja. ja, en het is juist heel belangrijk dat die... Dat die dat soort dingen onder je neus geduwd worden, want anders gebeurt er niks mee. Yeah. Um, maar als je met zoiets wordt geconfronteerd, uh, dat is goed en het is ook ingewikkeld, want dan moet je, yeah. ja, wat, wat vind ik daarvan, wat, wat, wat doe ik met zoiets? Dus dat, ja. Uh, yeah. Is het ook een beetje dat, want ik denk dat er, tijdens de Black Lives Matter de piek inderdaad heel veel ogen open gingen. Of ik had geen idee dat dat soort dingen, nou ja, ik wel, maar heel veel mensen geen idee dat dat soort dingen speelden. Ja. Yeah. En dat, opeens, dat je daar niet meer onbezonnen in kan blijven ook. Ja. Dan moet je er iets mee. Ja, absoluut. En voor mij was dat ook echt zo. Ik dacht altijd dat ik best wel bewust uh, daarmee bezig was. En uh, aan de goede kant stond of zo. Ja. En ik geloof ook echt dat ik, dat, dat zo is. En dat ik een, g- een goed hart heb. Uh, maar uh, ja, ik werd ook ineens geconfronteerd met... Uh, nou, dat, dat als er... Uh, racistische opmerking gemaakt werd in mijn buurt. Ja. Ik zeg daar, ik, of ik zei daar niet per se altijd iets van. En ik vergeef mezelf dat, omdat ik, omdat ik, ja, ik was ook een, een kind toen dat gebeurde, maar nu ben ik een volwassene en, en heb ik het over dit soort dingen. Ja. Dus dan vind ik ook dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen of zo. En dat, ja, uh, ja daar, daar kwam ik toen achter uh, dat dat zo is. Maar goed, dat, ja, dat, dat hoort gewoon bij volwassen worden. Ja. Zeker. Dat, dat is de mooie kant van het niet meer onbezonnen zijn, denk ja. ik, toch? Ja, zeker. Dat je, dat je dat in ieder geval in kan zetten voor een goed doel. Ja. En tegelijkertijd wel de onbezonnenheid houden om die speelsheid van het ja, leven of ja, zo uh, te ja. blijven houden. Mooi. Wederom zoeken naar een balans. Het is allemaal balans. <laughs> ja, dat komt allemaal terug. Ja. ja. Ben je... Of de, oh, nee, dat was nog één zin, die heb ik hier. Als je niet flexibel bent, blijft de kermis koud en kil. Ja. Is dat van een kermis, koude kermis? Ja, thuis? Even, van een koude kermis uh, een soort woordspeling. Uh, en wat zeg je daarmee? Ja, wat, wat ik bedoelde is, als je, als je vast blijft hangen of vast blijft houden aan het verleden of altijd aan alles wat je altijd hebt geloofd, ja. dan g- gaan heel veel dingen je heel erg tegenvallen. Uh, je mm. moet een beetje meebewegen in uh, waar het leven je brengt. Mooi. Zoiets. Ja, <laughs> love it. Dan. Daardoor krijgt dit nummer weer extra lagen. Zo. Ja, ja er zit, nu je het zegt, zit best veel in. Ja, <laughs> ja. ja. heerlijk. Hey, je staat nu ja, net een jaar en je wordt bezig, althans in de spotlight, het nieuwe talent genoemd. Als je even mag dromen en mag verlangen, waar, waar verlang je dat dit allemaal naartoe leidt? Uh, ja, uiteindelijk hoop ik, als ik in de toekomst, ma- verre toekomst mag kijken, dat ik dan nog steeds bezig ben met met uh, ja, ofwel artiest zijn of in ieder geval iets met schrijven om, en muziek maken en dat ik uh, ja gewoon dit werk mag blijven doen en op de korte termijn wil ik gewoon heel graag shows gaan doen mm. uh, dat ontbreekt een beetje in mijn in mijn ontwikkeling nu um, dus ja een, een duurzame carrière als uh, muzikant of als schrijfster van muziek ja yeah. ja yeah. Mooi, mooi. Ik hoop, dat te v- ik hoop dat te zien van je nog meer. <laughs> ik ben echt heel benieuwd. En je ook te zien toeren, want het lijkt me ook heel raar om... Je, hoe, wanneer je begonnen bent, je hebt volgens mij je fans nog eens kunnen zien. Van wie nee. zijn je luisteraars, wie nee. zijn je fans eigenlijk? Ik weet het echt niet zo goed en dat, dat wil ik heel graag, hun aankijken. Ja. Dus dat uh, hopelijk, hopelijk dit jaar. Mooi. Ja. Vrouwke, dank je wel. Dank je wel voor je openheid. Ja. En nog heel veel succes met alles wat je dank gaat doen. Dank Graag gedaan. Gaan we even afsluiten. Naar de camera toe. En jij bedankt voor het kijken. Vond je deze podcast nou tof? Stuur hem dan vooral door naar mensen in jouw omgeving waarvan je denkt die dit ook leuk gaan vinden. En zorg natuurlijk dat je een comment zet en het liked. En als je nou denkt, hey, ik heb ook nog wel een tof idee van een artiest die heel goed in Stir It Up zou passen. Laat het dan eventjes weten. Mijn naam is Angelique Houtveen en dit was Stir It Up.